В декабре 2021 года одна из моих самых любимых групп в Грузии поделилась новым релизом, который называется «Вульгатор». Релизы этой группы всегда интересны. Это проект из Польши, который смешивает в своей музыке постпанк, black metal, Странный визуал, абсурдные тексты, необычные концертные образы. В общем, они по всем параметрам довольно необычная группа. Но в этот раз странного стало еще больше. Этот релиз — это саундтрек для инди-игры под названием Priest Simulator. Да? И как часто вообще вы слышите новости о том, что Black Metal команда записала саундтрек для какой-то игры? Звучит необычно. Но насколько вообще часто это явление, насколько часто музыкальная тяжелая индустрия пересекалась с игровой? И я предлагаю вместе со мной вам пройтись по истории металл-музыки и игровой индустрии и происследовать несколько тем. В каких играх был металл-саундтрек и как он там оказался? Были ли игры, в которых были экстремальные поджанры металла? Какие личности и истории стоят за такой музыкой в саундтреках? Как тяжелая музыка используется в контексте игр? Как игровая индустрия влияла на музыкальную индустрию и на наши вкусы в музыке? Художественные произведения в целом и игры в частности нередко становились источником вдохновения для металл-команд. Например, канадская death metal группа Top Mode а, буквально свое название взяла из хита From Software Bloodborne. Ну и какие-то лирические темы, названия песен в их самых первых релизах буквально взяты из игры. А спонсор этого ролика — белорусская группа Evoking Winds. В 2015 году выпустила альбом Conjunctions of Spheres, который был вдохновлен сагой о Ведьмаке под авторством Анджея Сапковского. И 2015 год — это ровно тот год, когда вышел третий Ведьмак, и, по сути, Вся сага стала популярна ну, совсем на весь мир, и на альбоме э, группы вы услышите крепко сваренную смесь э, атмосферы Блэка, Дума и восточноевропейского фолка. Всего у команды выпущено три альбома, которые доступны бесплатно для прослушивания на Bandcamp, YouTube и стриминговых площадках. Так что обязательно послушайте, если вы любите такой эпичный, размашистый металл со вкусом близкого для нашего региона фолка. Ну, а сама группа подготовила сюрприз для всех фанатов Ведьмака, но я о нем расскажу позже в видео, когда мы уже подробно будем вспоминать серию про Охотника за чудовищами. Так что не пропустите и наслаждайтесь просмотром. Перед тем, как мы начнем погружение в тему, парочка предупреждений и пояснений. Понятие «тяжелая музыка» в заголовке нечеткое и многозначное, но зато понятное широкой аудитории. Уточню, я буду фокусироваться на металл-музыке, но по касательной также я коснусь панка, хардкора и индастриала. У меня нет цели перечислить абсолютно все игры, в которых были металл-саундтреки. Многое прошло мимо меня, и мне попросту нечего сказать про эти случаи от себя. А заниматься пересказыванием материала на первой странице гугла по запросу «Игры с металл-саундтреком» бесполезно. Да, я в курсе что, например, в Кармагеддоне был саундтрек от Fear Factory. А в принципе персии War Within в саундтреке участвовал Godsmack. И что даже была игра, полностью основанная на металлхед культуре, Brutal Legend, где буквально вся игра была про металл и для металлхедов с саундтреком, в который попало все многообразие жанров металл-музыки, начиная от Black Sabbath и Judas Priest, продолжая Мастодоном, Inflames и Children of Bodom, и заканчивая Enslaved, Emperor и Rotting Christ. Но сегодня мы эти и многие другие игры обсуждать не будем, и если вам интересно поподробнее ознакомиться с этими случаями, предлагаю обратиться к другим источникам. Музыкальное сопровождение в играх — это важная часть как игрового опыта, так и игровой культуры в целом. Да, то есть если мы берем какую-нибудь известную популярную игру, если у нее было качественное музыкальное сопровождение, то, скорее всего, оно имеет такой же культовый статус и так же популярно, как хиты самых известных артистов. Да? И музыкальное сопровождение в играх за всю 60-летнюю историю игровой индустрии покрыло практически все 
жанры, стиле и обладая таким своим специфическим звучанием, в основном источником которого были технические ограничения, стоящие перед разработчиками игр. В некоторых из культовых саундтреков можно встретить элементы металл-музыки, например, Hell Marsh из Command and Conquer. Пролог самой титулованной части серии Castlevania Symphony of the Night. Да даже песня мем Мегаловени из антихита Undertale под 8-битным звуком в своей основе имеет гитарные рифы. Но очевидный и первый приходящий пример металл-музыки в играх — это, конечно же, знаменитый шутер от id Software. Да не, не ты. До тебя доберемся. Я о другом думе. В 1993 год, пожалуй, это первое появление хэви metal в популярной игре. В начале 90-х создание музыки для игр сопровождалось техническими барьерами. Записать полноценный аналоговый саундтрек было крайне сложно для распространения, поэтому приходилось прибегать к другим механизмам продюсирования и воспроизведения музыки. Саундтрек для Дума дошел до слушателей в виде странно звучащего, но до ужаса прилипчивого миди-металла, который отлично подходил темпу игры и мотивировал игрока перемещаться быстро и не щадить псевдо-3D-демонов. Довольно известная история с саундтреком Дума состоит в том, что в заметной части миди-треков можно узнать рифы металл и рок-групп 90-х вплоть до полного совпадения. Элис Чейнс, Чейнс, Пантера, Слеер... Где-то треки были скопированы один в один, а где-то, например, в E1M1 был один основной риф, который как будто бы мог быть срисован из кучи разных групп. Бобби Принц, автор саундтрека, помимо работы композитором, еще и был адвокатом. Поэтому среди фанатов игры возникла гипотеза о том, что из-за хорошего знания законов о копирайте, Бобби умудрился срисовать треки с металл песен настолько, насколько это было легально. Однако, реальная история гораздо проще. Ид хотели саундтрек в стиле heavy metal. Бобби Принц, композитор саундтрека, на тот момент не был супер знаком с жанром и специально делал миди каверы или около каверы по тем образцам, которые передали ему Ид Software, чтобы нащупать звучание. Элис и Чейнс, Пантера, Слэр, SOD. Параллельно он писал не метал музыку, которая ему больше казалась подходящей игре. Он хотел напугать игрока, создать напряжение. Металл, на который ориентировались разработчики, был с другим настроением. Он был энергичным и агрессивным, но не создавал напряжения, которого хотел достигнуть Бобби Принц. Бобби не ожидал, что кавер-треки войдут в игру из-за потенциальных проблем с копирайтом и даже специально называл все такие треки через аббревиатуру UseNot не использовать. Файлы с каверами попали к разработчикам случайно вместе с остальными материалами, которые должны были быть готовы для использования в игре. По итогу эти треки практически случайно, но все же попали в игру и стали основой звучания как первой, так и второй части, для которой саундтрек не писался отдельно и состоял из неиспользованных материалов, написанных для первой части. Разработчиков пронесло и в суд по итогу так и не подали. В саундтреках первому и второму Думу есть по-настоящему хитовые песни. Помимо очевидного At Doom's Gate, который, наверное, слышали все, мне лично очень нравится трек Into Sandy's City, который шикарно звучит именно в миди аранжировке.
Объективно, конечно, миди-инструменты звучат дешево и топорно, и хитовость треков вдохновляла фанатов переделывать аранжировки в полноценные треки и даже альбомы каверов. Есть потрясающие примеры фанатского творчества. Например, канал L Guitar Tom потратил 5 месяцев на то, чтобы в одиночку сделать видео полноценного, почти часового концерта внутри игры. Другой жизнеутверждающий пример фанатской любви и к чему она приводит – Эндрю Халшолт. Композитор и большой фанат классических шутеров сделал альбом IDK Fay, где сделал современные аранжировки, которые потом попали в качестве саундтрека в популярный мод Brutal Doom. Это уже само по себе классно, но карьера Эндрю гораздо интереснее, мы к ней еще вернемся позже. Doom, конечно, влиятельная игра, но с точки зрения влияния на саундтреки в шутерах от первого лица на умы композиторов, сильно важнее другая игра id Software — первый Quake. В 1996 году Quake уже выходил на CD, поэтому появилась возможность встроить в игру полноценный саундтрек без технических ограничений. Саундтрек написал Трент Резнер при помощи участников его группы Nine Inch Nails. Например, саундтреком помогал Крис Врена, барабанщик группы, который в будущем станет работать над саундтреками для множества игр, включая Doom 3 и совершенно гениальный саундтрек к игре American Maggie Ellis. Так получилось, что создатели игры фанатели по Nine Inch Nails, а тренд любил Doom и сотрудничество сложилось. На квейке музыканты отошли от металл звука, заглавная тема была по-прежнему гитарная, с сильным привкусом индастрила, но основной саундтрек ушел в сторону нагоняющего жути и напряжения эмбиента. В большинстве интервью композиторов саундтрек первого квейка от Трента Резнера упоминался как большой источник вдохновения, и именно он положил начало тому, что я буду называть FPS Metal. Что такое FPS Metal? Это микрожанр, который в какой-то степени стал звуком шутеров старой школы по умолчанию. Основа его звучания — это инструментальная динамичная смесь индастриала, электроники и металла, Задача которого одновременно иметь возможность поддержать футуристичную игровую атмосферу с динамичным агрессивным геймплеем. Давайте смотреть на примеры. Quake 2. Саундтрек к нему написал известный в будущем игровой музыкальный продюсер Sonic Mayhem. Будучи выходцем из Берлина, он больше специализировался на электронной музыке, и это дало свой отпечаток в саундтреке второго Quake. Quake 3. Саундтрек для него тоже пишет Sonic Mayhem, но уже в коллаборации с известным Industrial Electro коллективом Frontline Assembly. Doom 3. Автор, упомянутый ранее Крис Врена из Nine Inch Nails. Основная часть саундтрека — Ambient, но заглавная тема — гитарная, прям как в первом Quake. Серия Unreal Tournament. Для примера возьмем Unreal Tournament 2004. Разнообразный эклектичный саундтрек, который мне лично больше запомнился электронными и драм н бейс композициями, но FPS Metal коснулся и его. Painkiller. Олдскульный мясной шутан, сделанный польской студией People Can Fly, саундтрек для которого был написан ровно в таком же стиле. Я, кстати, в свои 12 лет жутко фанател от этого саундтрека, и он был одним из самых первых проводников в мир металл-музыки. И был самым тяжелым, что я постоянно слушал на тот момент, хотя сейчас он легко может прозвучать банально и топорно. Но, судя по комментариям на ютюбе, не один я ностальгирую. И, как видите, к моменту начала работы над перезапуском Дума, такая музыка в FPS уже стала пошлым и банальным клише в духе «крутые парни не смотрят на взрыв в боевиках». Поэтому в техническом задании на саундтрек перезапуску Дума одно из условий было никаких гитар. 
Основной ориентир был на свежую электронную музыку. Саундтрек должен был звучать как ничто другое. В ходе работы над саундтреком Биг Гордон вдохновился творческими подходами Криса Врена и инженеров, работавших над звуком в альбомах Дэвида Боуи, и пришел к новаторскому свежему звуку, про который синтезаторные гики могут подробно послушать на его прекрасной лекции на игровой конференции GDC. В ходе тестов получившегося звука в игре, разработчики поняли, что игра играется как Doom и звучит в целом классно, но вот чего-то не хватает. Без гитар Doom не ощущается как Doom и полноценный трибют дизайну игр из 90-х, и по итогу запрет на гитары был убран. Мы получили, что получили. Саундтрек Doom 2016 года оказался моментальным хитом и попаданием во вкусы фанатов. С учетом того, что в 2016 году тяжелая музыка редко пробирается в чарты, в этом случае произошло удивительное попадание по всем фронтам, как саундтрек игры с 20-летней истории, так и самостоятельное музыкальное произведение. А FPS Metal как жанр в очередной раз трансформировался, и к коктейлю из электроники, индастрила и гитарных рифов добавился джент, который освежил и осовременил звучание. Давайте взглянем еще на парочку современных примеров. Финальную песню для Deus Sex Mankind Divided того же 2016 года писал Миша Мансур из группы Periphery, который считается одним из самых больших популяризаторов джента вместе с Мишугой. Получился отличный закрывающий трек. Помните, мы с вами обсуждали Эндрю Халшут, который делал фанатские переаранжировки саундтрека первого Дума. Он не сидел без работы и занимался саундтреками для инди-игр, в том числе нашумевший среди фанатов олдскульных шутеров игры Dusk 2018 года. Казалось бы, фанатские переделки и инди-игры, ничего интересного. Но вся эта работа и опыт привели Эндрю к тому, что он стал официальным композитором для игр id Software. И именно он писал саундтреки для Quake Champions и к дополнению The Ancient Gods для Doom Eternal. Вот это по-настоящему вдохновляющая история. Начал как фанат, искренне любящий музыку из серии, плотная многолетняя работа, и вот уже ты продолжаешь музыкальную историю любимой серии. Как итог, FPS Metal родили два больших влияния. Саундтреки в серии Doom оказались хитами для игрового сообщества, а саундтрек первого Quake повлиял на поколение продюсеров музыки для игр. Металл в олдскульных FPS прошел все стадии развития отдельного жанра. Пара новаторских работ, вдохновляющих других, развитие в отдельный звук, превращение в клише, обновление свежим звуком и вторая жизнь. Большинство саундтреков, которые мы обсудили, были написаны специально для конкретных игр. Помимо такого подхода, в игровой индустрии есть еще один способ работать со звуком — лицензирование существующей музыки. Это частый способ собрать музыкальное сопровождение для спортивных игр, гонок и open world игр. Но мало какая игра была так же влиятельна на альтернативную музыку, как серия Tony Hawk Pro Skater. Саундтреки курировались лично Тони Холком и фокусировались именно на музыке, которую слушали скейтбордисты и субкультуры. Но по итогу музыка в этой серии оказалась в целом отпечатком альтернативной культуры. Обычно они делились на три секции – панк, хип-хоп и рок с остальным. В первую очередь фокус был на панк и хардкор, но и металл практически всегда присутствовал в саундтреках в том или ином виде. Четвертая часть Тони Хоук про скейтер довольно неожиданно сильно повлияла на мой будущий музыкальный вкус. Учитывая, что играл я в нее, когда мне было лет 12, и я не увлекался музыкой, по этой игре я могу строить ретроспективу того, что мне нравилось в музыке. Одной из первых рок-групп, которыми я серьезно увлекся, была группа The Offspring, и они есть в этой игре. А, моей первой большой любовью в металле была группа System of a Down, тоже есть в этой игре. Uh, и самой любимой heavy metal группой классической у меня всегда была uh, Iron Maiden. Они тоже есть в этой игре. А когда я возвращался к саундтреку сейчас, состав хип-хоп исполнителей меня поразил. Gangster, The La Soul, Lootpack, Isop Rock, плюс классика, NWA, Run DMC, 
Public Enemy. Такой вкусной подборке позавидовали бы профессиональные диджеи. И это все то, что я лично для себя раскапывал уже в десятых годах. Да, это не про металл, а скорее про то, насколько влиятельным на музыкальный вкус отдельного человека может быть удачная комбинация игрового процесса и музыкального сопровождения. Все это внедрили мне в мозг уже в 12 лет с помощью игр. Уровень качества саундтрека в этой серии был таким, что был способен влюбить в любой жанр, который там был представлен, будь это панк, хип-хоп или рок-музыка. Или, например, взять другую игру в серии, в которой я провел много времени, American Wasteland. Kind of kind of в этом саундтреке из примеров металла были представлены Веном, Мастодон, с некоторыми оговорками грандкор команды Big Destroyer. Но то, что мне лично нравится в этом саундтреке, это смесь классических панк и хардкор панк треков в перемешку с современными на тот момент группами, сделавшими каверы на классические команды из панк культуры, например, Bad Brains, Suicidal Tendencies, Minor Fred и так далее. Это пример преемственности и уважения к корням культуры, которые было бы тяжело собрать вне саундтрека. Попробуй собрать 10 популярных групп и попросить каждую записать кавер на классику и еще и выпустить это в виде легального релиза. В общем, не то чтобы Тони Хоук про скейтер был про металл, нет. Но в каждой серии металл обязательно присутствовал и демонстрировал кусочек разнообразной музыкальной культуры без предрассудков, в которой органично смешивались разные жанры. Еще одно заметное в культуре нулевых явления – музыкальные игры серии Guitar Hero и Rock Band, из-за которых в половине кладовок до сих пор валяются пыльные гитары-контроллеры. Я хочу поговорить об одной самой яркой и коммерчески успешной игре всего жанра – Guitar Hero 3 – Legends of Rock. Разработчиками, кстати, были все те же ребята, подарившие серию Tony Hawk Pro Skater компания Neversoft. Игра покрывала широкий спектр всего, что касалось рока и в том числе, конечно же, задела металл. Металлика, Slayer, Slipknot, Iron Maiden, Dragon Force, In Flames. In Flames, например, на тот момент в игре было довольно неожиданно увидеть, несмотря на то, что в рамках жанра на тот момент они уже были практически поп-группой. Кстати, в игре еще был мультяшный персонаж. Норвежец Lars Umlaut в Corpse Paint Abate is Immortal. Это одно из редких, но все же подтверждений, что так или иначе Black Metal, будучи андеграундным явлением, иногда пролезал в поп-культуру за счет странных, запоминающихся визуальных образов. Жалко, конечно, что образы использовали, а сам Black Metal не подвезли. Мне кажется, что тот же альбом Immortal 2002 года отлично бы влился в саундтрек этой игры. Это одна из самых коммерчески успешных игр в истории. Например, в 2011 году писали, что выручка игры только в Америке составила 830 миллионов долларов. Предполагаю, что огромное количество человек познакомилось через эту игру с группами типа Dragon Force или Slayer. Случай Dragon Force вообще интересный. Нишевая и гиковатая группа получила дикий буст популярности и стала ассоциироваться у широкой аудитории как вот та группа, которая играет быстрее всех и у них еще самая сложная песня в Guitar Hero, которую никто не может пройти. Я уверен, что обязательно кто-то из слушателей экстремального металла узнает себя в истории. Ну, родители подарили мне Guitar Hero на Новый год, оттуда я зафанател по Dragon Force, потом узнал про Children of Bodom, а с них уже пересел на Black и Death. Это не единственная история, когда благодаря игре металл-группа получила сильный карьерный толчок и обрела известность. В 2004 году, благодаря чешским разработчикам Raking Glass, на ПК вышла игра в редком для платформы жанре скролл-шутера Jets and Guns. Игра получилась бодрая, но самый сок был в чиптюн метал саундтреке от группы Машиная Супремаси. Неизвестная шведская группа написала хитовый саундтрек с уникальным звучанием, который идеально подходил игре и при этом прекрасно слушается в отрыве от нее. Такая удачная работа была замечена, и группа стала известной и гастролирующей во всем мире творческой единицей. Без участия о работе над игрой ребята могли так и остаться гиковатой, малозамеченной группой, выкладывающей свои треки бесплатно в интернет, как многие другие артисты, про которых мы не знаем. Другой сегмент игр, который опирается на бодрый лицензированный саундтрек, это гоночные игры. Уже в 93 году, в том же году, когда вышел Doom, уже существовала гоночная игра с металлом на саундтреке. 
Причем эта игра была сделана компанией, которая сейчас знает буквально каждый геймер. Я говорю о Rock'n'Roll Racing для Sega Mega Drive и Super Nintendo от компании Blizzard. Да, на ней был всего один трек, который как в 2022 году, так и в 93 можно с натяжкой назвать тяжелой музыкой. Это Paranoid от Black Sabbath. Но сам факт использования лицензированных треков в специальной аранжировке для игровых консолей в 93 году от таких известных групп небольшой неизвестной студии, мне кажется очень интересным. Рок-музыка вообще довольно часто звучала в саундтреках для гоночных игр. Но для примера я хочу взять одну из самых успешных частей знаковой серии Need for Speed Most Wanted. Вроде это игра, которая как будто бы в воспоминаниях ассоциируется чисто с рэпом, но в реальности у игры был разнообразный саундтрек, в котором помимо хип-хопа попали брейкбит, драм н бейс, метал кор, нью метал, сладж и так далее. Avenge Sevenfold, Static X, Disturbed. Мастодон, Дулит for My Valentine. Underground тут, конечно, и не пахнет, но это не отменяет интересности того, что Мастодон соседствует на одном саундтреке с хип-хопом в игре, которая продалась тиражом в 16 миллионов копий. Дулит for My Valentine в этом саундтреке в мои 13 лет была одна из тех групп, через которые я погружался в металл-музыку. И опять же, думаю, что я не один такой. Мне нравится, что существуют массовые игры с настолько разнообразным и сбалансированным саундтреком, и нет одного доминирующего жанра. Но по части разнообразия конечно, у условно НФС есть гораздо более впечатляющие конкуренты радио в Open World играх. Самая известная и титулованная серия, конечно же, GTA. Начиная с GTA 3, игры этой серии задали новую планку качества для внутриигровых саундтреков, реализовав каждый из своих игр десятки тематических радиостанций. В GTA 3 станций, специализирующихся на металл музыки, не было, и первым появлением металла в GTA было в Vice City в радиостанции V-Rock. Действие игры происходит в 1986 году. Именно в этом году трэш метал был на пике своей популярности, а хэви метал еще был актуальный для культуры музыкой. Наличие радиостанции v отражает присутствие металл музыки в поп-культуре в игре через впечатляющий ростер популярных артистов. Twisted Sister и Motley Crew, представляющие Glam. Iron Maiden и Judas Priest, отвечающие за британский heavy metal. Собралась почти вся большая четверка трэш металла в лице Megadeth, Anthrax и Slayer. На лицензирование металлики, видимо, даже у Rockstar денег не хватило. Ну и для Ози Осборна тоже место, конечно, нашлось. Классный состав, но удивляться тут нечему. Это практически то же самое, что собрать трэп саундтрек для игры, действие которой происходит в десятых годах. Металл тогда был на пике коммерческого успеха, и не отразить это в игре было бы промахом в атмосфере. В дальнейшем, как мне казалось, GTA в своих радиостанциях максимум заигрывал с панком и хардкором, и металл в играх этой серии особо не появлялся. Но на самом первом видео на этом канале один из зрителей указал, что он влился в Black Metal благодаря песне Buffery из радио в GTA 4. Buffery в GTA? Неудивительно, что я пропустил эту историю. Металл радиостанция фигурировал в дополнении к GTA 4, а в основной игре был панк и хардкор. Диджеем радиостанции был знаменитый для металл сцены Макс Кавалера, поэтому неудивительно, что в подборке засветились его проекты Сепультура и Soulfly. Но остальной набор уже как только мог приблизился к границе того, что можно было назвать экстрим металл радио. Ранее упомянутые Buffery, Celtic Frost, Creator, At the Gates, Deicide, Entombed, Cannibal Corpse. Если вы металлхед с 30-летним стажем, скорее всего вся эта подборка отлично резонирует с вашим вкусом. Но все, что мы слышали в радио GTA, было путешествием во времени, либо в 80-е, либо в 90-е. Покрытие современных металл-команд довольно низкое. Ну и до чего-то одновременно экстремального и современного еще не добрались. В этих аспектах отличились радио в двух других Open World играх. Зачем нужно жрать капусту, если есть картошка? Начнем с Saints Row 2 и Saints Row 3. Я лично никогда не играл в эту серию, поэтому я не могу поделиться какими-то воспоминаниями по этой игре. Но состав метал радиостанции The Crunch и The Blood был хорошо сбалансированным отпечатком современной тяжелой музыки где-то посередине мейнстрима и андеграунда. Опех, Амона Март, Job for a Cowboy, The Black Dahlia Murder, After the Burial и, конечно же, Мастодон. 
Но если говорить о присутствии малоизвестной, андеграундной, экстрим-метал музыки в играх, то абсолютно всех уделали CD Projekt Red с радио Ritual FM в Киберпанке 2077. Это не первый раз, когда они замечены в коллаборации с металл-командами. В 2007 году в качестве промо-трека для первого Ведьмака выходила песня Sword of the Witcher, одной из самых заметных польских дез-метал-команд Вейдер. В дальнейшем в оригинальном саундтреке серии про Ведьмака металл уже не встречался. Но э, прекрасный фолковый саундтрек к третьей части продолжает э, вдохновлять музыкантов э, на каверы, точно так же, как это делал саундтрек к Думу. И здесь я хочу сказать большое спасибо группе Evoking Wits за поддержку этого видео и поделиться с вами металл кавером на заглавную композицию третьего Ведьмака в их исполнении. Желаю группе продолжать заниматься музыкой и пройти этот самый путь от фанатского творчества до официальной работы над э, саундтреками какой-нибудь хорошей фэнтезийной игры. Ну а мы возвращаемся к последней игре CD Project Red. Радио Ritual FM уникальное по многим параметрам. Это не лицензированный саундтрек. Все треки из радио были написаны специально для игры. Вы не найдете больше песен по названиям групп из игры. Этих групп не существует. Это псевдонимы для настоящих артистов или композиторов, работавших для игры. Это радио, которое состоит полностью из экстремальной музыки. Black Metal во всех возможных вкусах. Grindcore и Madcore. Олдскульный и Slamming Brutal Death. Я уверен, что вы никогда еще в играх не слышали чего-то подобного. Группы, которые играют в саундтреке, это честный, современный андеграунд. Единственный ветеранский трек от группы с заметным именем — от Converge. Все остальное — группы, актуальные здесь и сейчас, и при этом либо неизвестны за пределами жанра, либо про них вообще никто не знает. Из самых привлекших мое внимание участников. Под псевдонимом Bacillus скрывается канадская группа Top Mode, которая уже несколько лет, пожалуй, самая заметная из андеграундных команд, возрождающих олдскульный дез -метал. Nuclear Aura. За этим псевдонимом скрывается работа басиста довольно заметной а, польской black metal группы Blaze of Perdition. Хистерия — это польский black metal проект Totten Mess, на вокале, в котором выступает музыкант под псевдонимом Ставрогин, который участвует в самом соке польского андеграунда. Например, в проекте Адраза, который выпустил один из лучших альбомов 2020 года по версии канала. А еще в Грузии, с которой я начал сегодняшний рассказ. Beast of Satan. Под этим псевдонимом в игре фигурируют треки, одним из композиторов которых был Артур Руминский, гитарист в еще одном знаковом для Польши проекте Фурия. И не Фурия единой, еще Артур играет на гитаре в Грузии. Тут уже становится понятно, что для ребят из Грузии участие в игровых саундтреках уже по сути стало обычным событием. Да, экстрим металл до киберпанка несколько раз попадал в игры, особенно это заметно по упомянутому в самом начале Brutal Legend. Но никогда игра не дышала таким честным и живым андеграундом, не полагаясь на известные команды и ветеранов жанра. За это я выражаю музыкальным продюсерам CD Projekt Red огромное уважение. Возможно, к этому моменту вы заметили еще один интересный паттерн. Довольно часто в моем рассказе фигурируют проекты из западнославянских стран. Польша, Чехия. И да, как-то так случилось, что если мы говорим не про американский игропром в контексте тяжелой музыки, то, наверное, окажемся именно там. Из довольно неожиданных для меня примеров, Black Metal засветился даже в исторической средневековой RPG Kingdom Come Deliverance от чешской студии War Horse Studios. Например, во время игры можно услышать вот такую акустическую интерлюдию. А 
автор трека — немецкая атмосферик black metal группа Imperium Decadence. А трек сам взят с альбома 2007 года. И вот вам для сравнения другой следующий трек с этого же альбома. Неожиданно. А еще в титрах к той же игре звучит трек чешской группы Avenger, который звучит вот так. Я провел много часов в этой игре и пропустил все это, как думаю и большинство игроков. И был приятно удивлен, когда узнал про такое сотрудничество. Ну и, наконец, возвращаясь к тому, с чего мы начали. А что вообще за Priest Simulator? И как туда вписывается саундтрек Грузии? Полная игра еще не вышла, но можно поиграть в демо или бесплатный эпизод, чтобы понять, что происходит. Но при этом достаточно посмотреть на лого разработчика игры Asmodev и бегло посмотреть на игру, чтобы понять, какой тут источник вдохновения. Игра явно берет вдохновение у американской компании Running With Scissors, авторов сатирической серии Postal. По демо кажется, что ждать от игры примерно этого и стоит. Сатиры в стиле постола на тему религии с привкусом польской культуры. При этом Грузия погружена в игру сильно больше, чем просто песнями в саундтреке. Экран загрузки сделан чисто в стиле обложки альбома 2019 года, а основные враги главного героя игры вампира-алкоголика, ставшего по воле случая местным священником, так называемые шатанисты, гоняют по игре в символике группы. Почти такой же уровень проникновения в игру, как ящики с патронами для гвоздеметы в первом квейке с логотипом Nine Inch Nails. В отличие от многих саундтреков, где именно игра дает возможность получить полное удовольствие от прослушивания музыки, Uh, этот релиз на самом деле не требует этой вот издевательской сатирической инди-игры, чтобы по-настоящему кайфануть с музыки. Чем хорош материал, который пишут ребята, он одновременно хитовый, и одновременно странный, да, и если бы мы вот эту вот странность немножко бы уменьшили и э, добавили бы группе какого-то полномасштабного маркетинга, то мы бы получили группу уровня Idols, я уверен, потому что э, у ребят развиты очень сильно навыки сонграйтинга и написания каких-то хитовых моментах э, в песнях. И на самом деле это очень прикольно, что у них есть вот эта вот странность, и они ее не убирают. Все эти атональные рифаки, бластбиты, и круто, что они остаются на своем курсе, потому что это добавляет группе свои фишки и запоминаемости. Вот. Я очень рад, что есть группы, которые относятся к жанрам и вообще музыкальным границам так же играющие, как вот группа «Грузия». Я надеюсь, что история тяжелой музыки в компьютерных играх была для вас интересной, и вы сделали для себя хотя бы парочку новых открытий. А перед тем, как подытожить весь материал, через который мы сегодня с вами прошли, я бы хотел сказать, что очень ценю вашу поддержку и обратную связь. Если вам понравился материал и вы хотите продолжать видеть новые видео на этом канале, у вас есть несколько способов поблагодарить и поддержать канал. Самый простой способ – это поставить лайк, отметиться в комментариях с чем-то, что связано с темой видео, и подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Другой способ – это поделиться этим видео в соцсетях или с вашими друзьями, с теми, кому этот ролик может быть интересен. И последний способ поддержать видео – это Donation Alerts, в котором можно закинуть копеечку на кофе, и тем самым поддержать деятельность канала. И если не хотите пропускать новые видео и анонсы стримов, которые у нас иногда происходят, подписывайтесь на канал в Телеграме. Перейдем к итогам. Вот несколько фактов, которые я попытался уложить 30 лет совместной истории развития музыкальной и игровой индустрии. Группа рекордсмен по попаданию в саундтреке Мастодон. 
эта группа встречается практически во всех сериях с лицензированной металл-музыкой. Металл-саундтреки скорее редкость, чем норма, но удачным попаданием ничего не мешало становиться хитами и раскручивать группы или делать продюсера знаменитым. Хороший пример — это Машина Супремаси, Dragon Force и Мик Гордон. Единственная заметная прочная связь металла в играх с классическими FPS. Причем связь настолько сильная, что для нее можно завести свой микрожанр FPS Metal. В остальном жанр фигурирует хаотично. Металл чаще всего используется не в чистом виде, а как музыкальный прием наравне с оркестровыми и эмбиентовыми элементами или в составе лицензированного ансамбля из разных жанров. Попадение металла в саундтрек это почти всегда заслуга личного вкуса разработчиков или музыкального директора. В западнославянских странах воедино слилось два тренда. Это страны, где есть сильные игровые студии и это страны, где любят экстремальную музыку. Это создало уникальную ситуацию, где в игры относительно часто пролезал металл. Ну, а на этом, друзья, все. Надеюсь, что скоро увидимся в следующем видео. Пока.